হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি ফায়ার পাম্প রুমের ইস্যু পার্ট 2 অর্থাৎ একোট আরএসসি ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমের যে টেস্টিং কমিশনিং করা হয় সেই টেস্টিং কমিশনিং এ ফায়ার পাম্প রুমের যে ইস্যুগুলা ফাইন্ডিংস আসে সেই ইস্যুগুলো নিয়ে আমি কথা বলার চেষ্টা করব আর আমি আছি আপনাদের সাথে লার্নিং হাউজের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ নাজমুল হুদা আর আমি আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আমার ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস করবেন তো সবাই আমার ভিডিওটির সঙ্গে থাকুন সাথে থাকুন চলেন শুরু করা যাক আমার মূল ভিডিওটি প্রথমে আসছে পাম্প প্রেসার সেটিং অর্থাৎ আমাদের যে ফায়ার পাম্পে তিনটা পাম্প থাকে একটা হচ্ছে জকি পাম্প আরেকটা ইলেকট্রিক আরেকটা হচ্ছে ডিজেল এই তিনটা পাম্প পাম্পের সমন্বয়ে একটা পাম্প রুম সংগঠিত হয় অর্থাৎ ফায়ার ফাইটিং রুমে তিনটা ফায়ার ফাইটিং পাম্প রুমে তিনটা পাম্প থাকে জকি পাম্প কে আমি সাধারণত সিকিউরিটি গার্ডের সাথে তুলনা করতে পারি অর্থাৎ এটা এই জন্য তুলনা করেছি কারণ হচ্ছে এটা সব সময় সিস্টেমের প্রেসার মনিটরিং করে সিস্টেমের প্রেসার কমলো কিনা যদি সিস্টেমের প্রেসার কমে যায় সাথে সাথে সেটাকে সিস্টেমের প্রেসার আপ করে রাখে এই জন্য একে আমি সিকিউরিটি গার্ডের সাথে তুলনা করে থাকি আর এই পাম্পের জকি পাম্পের যে স্টপ পয়েন্ট থাকবে সেটা পাম্পের চার্ম প্রেসারের সমান হতে হবে পাম্পের যে গায়ে যে একটা চাম্প প্রেসার থাকবে সেই পাম্পের প্রেসারের পিএসআই যেটা থাকবে সেটা হবে জকি পাম্পের স্টপ প্রেসার স্টপিং প্রেসার মানে ওই প্রেসারে যা জকি পাম্পটা স্টপ হয়ে যাবে ওকে তাছাড়া আর একটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে জকি পাম্প স্টার্ট পয়েন্ট শুড বি অ্যাট লিস্ট টেন পিএসআই লেস দ্যান দ্য জকি পাম্প স্টপ পয়েন্ট অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পিএসআইয়ে জকি পাম্প স্টার্ট হবে এবং একটা নির্দিষ্ট পিএসআই গিয়ে জকি পাম্পটা স্টপ হবে এই স্টার্ট এবং স্টপের মাঝামাঝি যে প্রেসারটা থাকবে যে পিএসআইটা থাকবে সেটা ডিফারেন্স বিটু অবশ্যই দশ পিএসআই ডিফারেন্স হবে হ্যাঁ তারপরে ইলেকট্রিক ফায়ার পাম্প স্টার্ট পয়েন্ট শুড বি ফাইভ পিএসআই লেস দ্যান দ্য জকি পাম্প স্টার্টিং পয়েন্ট এখন ইলেকট্রিক পাম্পের যে স্টার্টিং পয়েন্ট হবে সেটি অবশ্যই এখানে বলা আছে যে জকি পাম্পের যে স্টার্ট পয়েন্ট আছে সেই স্টার্ট পয়েন্ট পয়েন্টের চেয়ে পাঁচ পিএসআই কম হবে আর চার নম্বরে যেটা আছে ডিজেল ফায়ার পাম্প স্টার্টিং পয়েন্টে শুড বি টেন পিএসআই লেস দ্যান দ্য ইলেকট্রিক ফায়ার পাম্প স্টার্টিং অর্থাৎ ইলেকট্রিক পেশা ইলেকট্রিক ফায়ার পাম্প যে স্টার্ট হবে যে পিএসআই পিএসআই সেই পিএসআইয়ের চেয়ে দশ পিএসআই কম থাকবে ডিজেল ইঞ্জিনের স্টার্টিং পয়েন্ট এই কথাগুলো এখানে বলা আছে এই এবং এইটা যদি আমরা মেনটেন করে পাম্পের প্রেসার সেটিং করি তাহলে অবশ্যই কোনো প্রবলেম হবে না কোনো ফাইন্ডিংস আসবে না আশা করি ওকে তারপরে যেটা আসছে ম্যানুয়াল শার্ট আপ বাল্ব ইন দ্য সেন্সিং লাইন যে প্রেসারটাকে কন্ট্রোলিং করার জন্য যে সেন্সিং লাইন থেকে অর্থাৎ আমার সিস্টেমে কি প্রেসার আছে কি প্রেসার লাগবে সেটা সেন্স করার জন্য একটা লাইন থাকে সেই লাইনটাকে কে বলা হয় সেন্সিং লাইন এই সেন্সিং লাইনে কোনোভাবেই কোনো শাটা বাল্ব রাখা যাবে না এটা কেন কারণ হচ্ছে আমি কোনো কারণে যদি শাটা বাল্বে যেমন বল বাল্ব হতে পারে এই বল বাল্ব যদি আমি বন্ধ করে রাখি সেক্ষেত্রে কিন্তু সে আর সেন্স করতে পারবে না সিস্টেম থেকে কোনো প্রেসার আপ ডাউন হচ্ছে কিনা সেটা সেন্স করতে পারবে না আর সেই মুহুর্তেই যদি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন তৈরি হয় কিন্তু পাম্প স্টার্ট নিবে না এই জন্যে কি করতে হবে আমাদের সেন্সিং লাইনে যে সমস্ত শাটা বাল্ব আছে সব শাটা বাল্ব খুলে ফেলতে হবে ওকে তারপরে আছে গেট বাল্ব লুব্রিকেটিং এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ হচ্ছে টেস্টিং কমিশনের সময় ওরা অর্থাৎ আর এস সি অ্যাকোর্টের ইঞ্জিনিয়ারিং টিম অনেকভাবে প্রেসার টেস্ট করবে সেই ক্ষেত্রে যদি কোনোভাবে তারা বুঝতে পারে যে এই গেট বাল্বগুলো অনেকগুলো গেট বাল্ব থাকে সাকশন লাইনে তারপরে ডেলিভারি লাইনে ড্রেন লাইনে সিস্টেম লাইনে বিভিন্ন গেট বাল্ব থাকে এই গেট বাল্বগুলো আমাদের নিয়মিত লুব্রিকেটিং করতে হবে স্মুথলি অপারেশনের জন্যে আর যদি স্মুথলি অপারেশন না হয় তাহলে তারা কিন্তু এই ফাইন্ডিংস দিবে তাহলে আমাদের সেটা অবশ্যই মেনটেন করতে হবে একটা রেগুলার বেসিসে এবং রেজিস্টার মেনটেন করব যে এত দিন পর পর আমরা ফায়ার পাম্পের সিস্টেমের যে গেট বাল্বগুলো আছে সবগুলো আমরা লুব্রিকেটিং করি শুধু তাই নয় পাম্প রুমের ভিতরে যে যে বাল্বগুলো আছে শুধু সেগুলোই যে লুব্রিকেটিং করব কিন্তু তা না আমাদের পাম্পের বাইরেও যে প্রতিটা রাইজারের গেট বাল্ব আছে তারপরে পিলার হাইডেন্টের ল্যান্ডিং বাল্বের যে ইগুলো আছে হুইলগুলো আছে এগুলো আমরা লুব্রিকেটিং করব এবং রেজিস্টার মেনটেন করব ওকে তারপরে সিক্সটি ফাইভ এম এম হোস ওয়াজ নট অ্যাভেলেবেল এটা একটা অন্য ফ্যাক্টরি একটা ফাইন্ডিংস সেটা তারা অবশ্যই পাম্পের পারফরমেন্স টেস্ট করার জন্য অর্থাৎ অর্থাৎ তারা রিমোট এরিয়ায় গিয়ে 
আড়াই ইঞ্চি যে ল্যান্ডিং বাল্ব থাকবে আড়াই ইঞ্চি যে পাইপগুলো থাকবে সেখান থেকে দুটো পাইপ ছাড়বে সেটা থেকে দুটো পাইপ দিয়ে তারা পানি ফ্লো টেস্ট করবে যে কি পরিমাণে স্পিড পাচ্ছে এই জন্য এই 65 এমএম ওস সিস্টেম অবশ্যই রুফটপ ও রিমোট এরিয়াতে আমাদের রাখতে হবে যদি না রাখেন তাহলে কিন্তু এটা একটা ফাইন্ডিং চার্জ হবে ওকে তারপর আছে ওয়ার্ল্ডেড টু পাইপ অর্থাৎ আমার যে ফায়ার ফাইটিং এর জন্য স্টান পাইপ বলেন রাইজার বলেন সাকশন লাইন বলেন ডেলিভারি লাইন বলেন হেড হেডার লাইন বলেন যে লাইনই বলেন ফায়ারের কোনো লাইনকেই আপনি ওয়েল্ডিং করতে পারবেন না ওয়েল্ডিং করা না যায় ওয়েল্ডিং করা যাবে না ওকে যদি ওয়েল্ডিং পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা ফাইন্ডিং চার্জ চলে আসবে তারপরে ডিজেল ট্যাঙ্ক সেকেন্ডারি কন্টেইনার আমি অনেক ফ্যাক্টরিতে দেখেছি যে আমাদের ডিজেল ট্যাঙ্কটা যে থাকে ফায়ার পাম্প রুমে সেটাতে কোনো সেকেন্ডারি কন্টেইনার থাকে না আর সেকেন্ডারি কন্টেইনারের হিসাবটা হবে অবশ্যই যে আপনার পাম্পের যে ক্যাপাস সরি ডিজেল ট্যাঙ্কের যে তেলের ধারণ ক্ষমতা যেটা হবে তার চেয়ে অবশ্যই বড় আকার বেশি আকারে আপনি সেকেন্ডারি কন্টেইনার তৈরি করতে হবে আমি যে দেখাচ্ছি যে ইটের যে গাঁথনিটা দেখতে পারতেছেন সেটাকে সেকেন্ডারি কন্টেইনার বলা হচ্ছে এটা কেন লাগবে এটা লাগবে এই জন্য কোনো কারণে যদি ডিজেল ট্যাঙ্কের লিকেজ জাতীয় কোনো কিছু যদি হয় সেক্ষেত্রে সেই ডিজেলটা যাতে পাম রুমে সরিয়ে না যেতে পারে সেই জন্য কিন্তু এই সেকেন্ডারি কন্টেইনার রাখা হয়েছে এই সেকেন্ডারি কন্টেইনারের মধ্যে ডিজেলগুলো পড়বে এবং এই সেকেন্ডারি কন্টেইনারের ভিতরে বালু সংরক্ষণ করতে হবে ওকে তারপরে যেটা আছে রিজার্ভার লেভেল ইন্ডিকেটর অনেক ফ্যাক্টরিতে অনেকভাবে রিজার্ভার লেভেল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা করে থাকে আমি এখানে একটা দেখাইছি এখানে একটা কাছের একটা বার আছে সেই বারের মধ্যে কিন্তু আমরা পানির যে লেভেলটা সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি এবং আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি এক ফিটে কত জিপিএম পানি ধারণ করতে পারে সেই অনুযায়ী আমরা লেভেলিং করে নিয়েছি এটা কিন্তু ম্যানুয়াল আপনি চাইলে ইলেকট্রিকভাবে বা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মাধ্যমে লেভেলিং কন্ট্রোলিং করতে পারেন সেটা আপনার ইচ্ছা তবে এটা লাগবে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় তারপরে যে ডিজেল ট্যাঙ্ক ওয়াইল লেভেল ইন্ডিকেটর মিটার এটাও কিন্তু একটা ম্যানুয়াল ইন্ডিকেটর মিটার অনেক ফ্যাক্টরিতে দেখেছি এই মিটারটা থাকে না কিন্তু এটা মিটার থাকতে হবে আমার কারণ হচ্ছে আমার কি পরিমাণ অয়েল আছে সেটা মেজারমেন্ট করার জন্য এই মিটারটা লাগবে সেটা আপনার ম্যানুয়াল হতে পারে এবং ডিজিটালও হতে পারে তারপরে আছে পাম্প রুমের কনজাস্টেড হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরির পাম্প রুমটা টিপটামি করার কারণে কনজাস্টেড হয়ে যায় অর্থাৎ সংকোচন হয়ে যায় অনেক ছোট হয়ে যায় এই কারণে কিন্তু একটা বড় ধরনের ইস্যু তৈরি হয় যে ফায়ার পাম্প রুম কনজাস্টেড ওকে তো আমরা যখন পাম্প রুমটা ডিজাইন করব অবশ্যই রিকোয়েস্ট থাকবে তাদের প্রতি অবশ্যই পাম্প রুমটা যেন একটি খোলামেলা জায়গাতে স্থাপন করা হয় অর্থাৎ এটা কিন্তু একবার করলে একবারই নেক্সট টাইমে কিন্তু এটা করা যায় না সেই জিনিসটা মাথায় রেখে পাম রুমটা যেন একটু খোলামেলা একটু সুন্দর হয় এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তারপরে পজিটিভ নেগেটিভ সাকশন পাম্প এটা অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম কারণ হচ্ছে নেগেটিভ পজিটিভ সাকশন আমি আগের একটা ফ্যাক্টরিতে দেখেছি অনেক আগে প্রায় ওটা দুই হাজার সালের দিক হবে একটা ফ্যাক্টরিতে দেখেছি যে পাম্প তারা নেগেটিভ সাকশন করছে হ্যাঁ পাম্প আপনি নেগেটিভ সাকশন করতে পারবেন কখন যখন আপনি বার্টিক্যাল পাম্প ব্যবহার করবেন বাল্টিক্যাল স্প্লিট কেস পাম্প ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু আপনি নেগেটিভ সাকশন ব্যবহার করতে পারবেন নেগেটিভ সাকশন পাম্প আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আর যদি আপনি পজিটিভ সাকশন পাম্প করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু বার্টিক্যাল হরিজন্টাল পাম্প ব্যবহার করতে হবে হরিজন্টাল পাম্প ব্যবহার হরিজন্টাল স্প্লিট কেস পাম্প ব্যবহার করতে হবে এখন কথা হচ্ছে আমি কি হরিজন্টাল স্প্লিট কেস পাম্প দিয়ে নেগেটিভ সাকশন পাম্প সিস্টেম করতে পারবো কখনোই না আমাকে পজিটিভ সাকশনের জন্য হরিজন্টাল স্প্লিট কেস পাম্প ব্যবহার করতে হবে এবং নেগেটিভ সাকশনের জন্য ভার্টিক্যাল স্প্লিট কেস পাম্প ব্যবহার করতে হবে দুটার জন্য দু রকম পাম্প ব্যবহার করতে হবে ওকে তো সবাইকে ধন্যবাদ আজকের পর্যন্ত এই পর্যন্তই আমি মোটামুটি এই বিষয়গুলো যে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টুতে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি এই বিষয়গুলো যদি আমরা মাথায় রেখে পাম রুম ডিজাইন করতে পারি পাম রুমের যে ইস্যুগুলো আছে সেগুলো যদি ক্লোজ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার কোনো ফাইন্ডিংস থাকবে না এরপর আমি যে ভিডিওটা নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব সেটা অবশ্যই ফায়ার পাম্প কীভাবে টেস্টিং কমিশনিং করতে হয় সে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো কীভাবে পারফরমেন্স টেস্ট করতে হয় সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আর আরেকটি ভিডিও আসতেছে খুব শীঘ্রই সেটি হচ্ছে পাম রুমের রিজার্ভার থেকে অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক্স প্লেট থেকে শুরু করে একটা রাইজারের সাত পর্যন্ত অর্থাৎ এয়ার ব্যান্ড পর্যন্ত এর মাঝখানে যে কম্পোনেন্টগুলো থাকে যেমন হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক্স প্লে
তারপরে হচ্ছে ফ্লেক্সিবল জয়েন্ট ওয়াইস টেনার ইয়ার রিলিজ বাল্ব চেক বাল্ব পিআরবি বাল্ব প্রেশার রিডিউসিং বাল্ব এই সব প্রতিটা কম্পোনেন্টের কাজ কি জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আমার ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমার চ্যানেলের সাথে থাকতে হবে আর চ্যানেলের সাথে সাথে থাকার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং বেল বাটনে চাপ দিয়ে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ